ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നാടൻ മത്തി മുളകിട്ട് വറ്റിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ മത്തിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ മീനും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മത്തി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നാല് അല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില തക്കാളി ചെറുതെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ രണ്ടാക്കി ഒന്ന് കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഇത് ചതച്ചെടുക്കാതിരിക്കായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഇടിക്കുന്ന ആ ഒരു കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഞാനൊരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തക്കാളി നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പം സാധാ മുളക് പൊടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കൂടുമ്പോഴും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് പീസ് മാത്രം മതി ഒരുപാട് പുളി വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് പീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ നിർബന്ധമാണ് അത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കറിക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാൻ വിടരുത് ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു മണ ഒരു കറിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലയും മീനെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കറി വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ മീനിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ മസാല നന്നായിട്ടും തേച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മസാല എല്ലാം മീനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ആ മസാല ഒക്കെ എൻ്റെ അകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കറി കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മീനിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിള വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കണം എന്നിട
ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ അത് അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും കറിക്ക് അപ്പം അത് ഞാൻ അവസാനം ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരുന്നപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പ് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു മണമാണ് ഈ കറിക്ക് പ്രത്യേക മണം ഉണ്ട് ഈ കറിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു